Hello guys! Welcome back to my YouTube channel and for today's video, i-share ko sa inyo kung paano kumuha ng bahay or ano nga ba mga requirements sa pag-appeal ng inyong future house and lot. So, nabigli ko tong bahay ay year 2013. So, may, may 7 years na rin ako naninaraan dito sa aking munting bahay. So, may konting kaalaman din ako kung paano kumuha at ano nga ba mga requirements na kailangan sa pag-appeal ng bahay. So, unang-una, bago ang lahat, bago natin simulan, lilinawin ko muna na hindi po ako eksperto pagdating dito. Ito ay base sa aking experience kung paano ko na-appeal ang aking bahay at ano mga requirements ang pinasa ko para mapasa akin ito. So, kung may kamalian man or lapses, pasensya na, tao lang. So, i-correct na lang po ako. Comment down below. So, ang unang requirements ay dapat employed ka at kailangan mong ipasa ang iyong certificate of employment na naka-specify ng iyong salary. Kailangan yung original at dapat naka-notarize. Next is kailangan niyong ipasa ang iyong one-month payslip original with signature. Ang iyong company ID, isang one valid ID at yung TIN number. Next requirement ay kailangan din ng four pieces, one by one picture, ang yung birth certificate or yung marriage certificate para sa mga kasal. Kailangan din ng yung sedo lang, yung ITR or yung BIF form 2316. Ito ay pwede mong i-request sa yung company. Isang post-dated check. Ito ay... Nag-open ako ng ano, post-dated check at ang maintaining balance ay 10,000 but later on, okay lang pala na wala na. So, itanong nyo lang din kung kailangan pa ng inyong PDC. At also, kung gusto mo mag-loan sa pag-ibig, dapat may 2 years kang hulog para ma-approve ang iyong loan. So, narito ang sample computation ng aking bahay, ang kanyang total cash Cash price ay 996,000 at ang reservation na binayaran ko ay nasa 10,000 at ang hulog kong equity ay nasa 700,000 pesos. So halos lahat ng ipon ko sa Japan ay napunta dyan sa bahay. So, ang naloan ko naman sa pag-ibig ay nasa 286,000. 25 years ko siyang babayaran at 2,074 monthly. So, kung nagtataka kayo kung bakit ang mura ng aking monthly ay dahil dyan sa aking hulog na malaki-laki na 700,000. So, narito ang mga dapat tandaan sa pag-avail ng iyong home sweet home. Ang submission ng requirements ay my deadline. So, dapat 30 to 45 days from the date of reservation. Hindi ko alam kung para-parehas ang developer na ganyang um, rules. Pero sa developer ko ay 30 to 45 days lang dapat. So, merong transfer fee. Halimbawa, gusto mong lumipat ng block or ng ibang subdivision sa pag-transfer ng um, block ay nasa 2,000 at sa ibang um, subdivision naman ay halos nasa 20,000. So, ang pag-process pag-ibig ay 3 months and beyond. So, dapat um, fully paid ng equity mo, approved ng MSVS or yung counseling. And, syempre, dapat kompleto and updated ng yung requirements. So, ano na ang gagawin kapag na-approve na ni Pag-ibig ang iyong loan? Makaka-receive ka ng take-out letter sa, mula sa developer at sa Pag-ibig once na-approve pa ang iyong loan. So, narito ang mga dapat mong gamayin. Mag-fill up ka ng occupancy permit at magbayad ng move-in fees. Ito move-in fees para sa Maralco, water, streetlight, garbage for 3 years. Itong meral ko, ang tanda ko ay kung di ako nagkakamali, ang binayaran ko sa meral ko ay 3,500. Sa tubig ay 4,000. At sa street lights at garbage ay of almost 4,000 din. So, kung ikaw naman ay gustong magpa-house improvement, 
Magpipil up ka ng construction permit. Hingin mo to sa yung developer, syempre. At magbabayad ka ng construction van, which is refundable. So, ang binayaran kong construction van ay 15,000. Itong construction permit, every time na lalabas ka at bibili ng materyales, papunta sa yung bahay, lagi tong hihingin at ipapakita mo sa guardian ng yung subdivision. At once na nakamove in ka na, hindi pa dyan nagtatapos ang iyong bayarin kasi magsisimula na ang iyong amelior o yung tax ng iyong bahay na babayaran mo sa munisipyo. At bukod pa dyan ay magkakaroon ka na rin ng subdivision fees. Yun yung for example ay bayarin para sa mga guardia and etc. Ang pagbili ng bahay ay hindi biro. Ito ay isang malaking responsibilidad. So, kailangan mo panindigan. Kailangan hindi ka dapat mawala ng source of income. Kasi talaga namang hindi biro ang mga bayarin. Ang kagandahan lang dito bukod sa pagkakaroon mo ng sarili mong bahay ay isa din tong magandang investment. Remember, every year nataas ang value ng lupa. So, how much more kung house and lot pa ang iyong pag-aari. So, punta tayo dito sa pagibigfund.com.ph at tingnan natin ang mga properties for sale. So, dito sa baba, makikita nyo yung mga properties under negotiated sale, properties under public auction, no discount and with discount. And dito naman sa foreclosed properties, Mamimili ka lang kung anong lugar ang gusto mo. Kung saan lugar, I mean. Pwede naman sa Tawi-Tawi, Dabao, Del Norte. So, dito sa Tibolo of Contents, makikita nyo ang mga lugar kung saan may sale. 2,467 foreclosed properties. Ang dami. Sa buong Pilipinas. So, ayan, may sa Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila, and Rizal, sa mayroon sa Picol. Yun, explore nyo lang. Dito sa foreclosurephilippines.com So, that's it, Pansit. So, sana may natutunan kayo at sana maka-avail na rin kayo ng inyong dream house. So, thank you for watching. See you guys next time. Bye-bye! One eternity late. Good morning, coffee. I'm having breakfast for So, ang time ay 7pm. So, kakamadali ko galing work. Akala ko malilate ako. So, akala ko magiging absent yung students ko sa 
Palfish, buti na lang nag-cancel ang aking student. So, ay, nakahinga ako na malawag. So, akala ko malalate talaga ako. Akala ko madadaction ako. So, eto na. So, eto na ang aking new normal. So, hanggat maaari kinakaya kong um, makapagturo pa rin kahit may full-time job ako sa umaga. So, sana makayanan ko to. Aja! <laughs> Para sa ekonomiya. At Pagkatapos ko magturo, kailangan kong mag-aral para sa aking, uh, para matapos ko yung first semester na. Ang due date kasi ay nasa November 2. So, anong lesson pa lang ako nun? So, kailangan kong pag-igihan kahit ngarag <laughs> ay magpamor. So, ngayon lang, tiis-tiis lang.